сегодня уже получается 14 я вчера снимала метеоритный дождь ну точнее свои комментарии к нему и насчитала вчера в общей сложности с путем туда и обратно 22 а, это 22 метеора, метеора правильно ну болида а сейчас уже первый пошел и при том я прямо выразила намерение, ну, по-человечески, если по-простому загадала желание, подняла голову, попросила синергии и увидела. Просто астрономы писали, что, в принципе, это явление продлится три дня, но пик будет три ночи. Но пик был вчера. Но сегодня я видела. Сейчас посмотрим, может, еще одну дождусь. Бублик не слинял, он рядом со мной. Да, бубленыш? Ага, сказала, и он пошел линять. Пошел охранять корм. Я тащу коробку корм. Класс. Еще пару минут постою. Я как раз стою напротив, ну, под Млечным Путем. Под вот этой разлитым молоком. Это ребро нашей галактики. Прикольно. Прямо носит. Ой, я вспомнила историю. Надо будет как-нибудь при отжиге рассказать. Или сейчас. Это, кстати, были азы моих квантовых путешествий во что-то, куда-то, в кого-то. Это все превратилось потом в читывание, в квантовое чтение. И во все остальное. А мы с, в Сумах вели несколько групп. Было несколько групп преподавателей. Алена с Ахмедом. И я, и мой ассистент Игорь были. И, в общем, после курсов ты работаешь как батарейка. Ну, там, как трансформатор. До часов, до четырех примерно. Утра мы не спали обычно. А так как я не курильщик, а все остальные курили, а мы там вначале сидели, там обсуждали, впечатлениями делились, шутили там разные приколы с курса <laughs> и разных слушателей, все, что там можно было, обсуждали. Потом ребята курили много, и Алена, и потом а мы ходили там в сумах рядом, была речка, не помню, как она называется, может, смело. И на ней кувшинки были, и мы голышом все купались там в лунном свете. Были прикольные времена летние. И потом отдыхали где-нибудь еще, потому что душно было в квартире сидеть, а спать ты после группы там в 100 человек с трудом можешь. Когда ты их разогреваешь, ты же на себе разогреваешь. И потом еще гудишь очень долго, перерабатывает энергию. В общем... А так как курсы вечерние, то понятно, что мы засыпали все с рассветом. И вот нам на курсах одна из женщин подарила засахаренную банку смородины. Черные. Трехлитровую. И вот они там курят, все смотрят в эту... Ну, кто куда, а я в банку. И вдруг меня потянуло, как в галактику, просто идти сквозь сахар, сквозь белый поток, потом сквозь смородину, дошла до косточки. Ну, в общем, я начала идти, вот как то, что я говорила в шаманских путешествиях, начала идти по структуре, по кристальной решетке кристалликов сахара. Ну, в общем, я начала втекать в такие межпространственные штуки. А мне так это все понравилось. Это на меня, наверное, вот эти все дымы от сигарет повлияли. Ну, пошло трансовое состояние. В общем, мне это очень так безумно понравилось. Я, короче, начала уговаривать всех, рассказала, как это сделать, пойти в эту смородину. Ну, в общем, мы в нее походили часа два. Все с криками, с орами весело. Мы же дервиши, мы все как дети. В общем... Мы туда походили, пописывали все, что мы там чувствуем, покайфовали в соке смородина сладком. И 
Кстати, на утро там, ну, обычно на курсах люди старались еще преодолеть страх публичности. Мы давали микрофон, они выходили на сцену, и каждый рассказывал о каком-то своем результате. Я тоже так свой первый микрофон в руки взяла, будучи слушателем курса. И этот, хоть участвовала там в конкурсе чтецов, еще что-то, но это в детстве было. А вот так публично первое, это как раз там было. В общем, <смех> выходит эта женщина со смородиной и говорит, я всю ночь не спала, вы мне, ну, только закрою глаза, вы все втроем мне смиречитесь и хохочете, и, мол, вы мне и снились потом под рассвет, когда я проснулась. Ну, в общем, наше квантовое соединение с ее смородиной дало ей <смех> немножко отдохнуть ночью. В общем... Погуляли мы в смородине, потом пошли дышать свежим воздухом, и на детской площадке там столики разные были. Мы с Аленой улеглись и начали смотреть звездное небо. Света нигде не было, это край на сум. И, в общем, небо было реально звездным. И мы решили точно, ну так, небо темно-синее, э, звезды как кристаллики сахара. В общем, мы пошли в звезды. Опять-таки, моя идея была. Пошли мы с Аленой в звезды, летели мы рядом, параллельно можно сказать, сплетаясь, держась за руки. И куда-то мы полетели. И она, и я помним это состояние полета сквозь время и пространство вот в нашей галактике. И остальное нам рассказывали уже ребята. Потому что я вот фрагментарно помню, что нас несли как в мавзоле. У нас были прямые тела, то есть мы как-то не прогибались, а вот как деревянными стали. И нас невозможно было привести в чувство. Мы продолжали разговаривать, нас несли домой, как в гробах. И, в общем, эти ребята э, нас затащили туда, говорили, что мы продолжали держаться за руки и обсуждать галактики. И что нас перло. Я не помню, я помню вот этот момент заноса, когда резко исчезли звезды. И что у меня тело было очень прямо, то есть деревянным. Вот так вот мы сходили в первый раз, и потом ходили очень часто. Из этого родилось несколько моих курсов. Ну и базовый навык квантового чтения. Вот я сколько болтала, ни одна зараза звезда не упала. Уже надо идти катиться. Тем более я тут развлекаюсь какого-то молодого человека. Надо отойти в сторону. Да. Больше ничего не пролетело. Но желание я загадала. Как всегда. И звездочку свою споймала. Сегодня был такой суматошный день с боями. Я уже перестала быть подставляющей щеки. И даю ответ агрессорам. Ну и еще и сняла видео про наших живодертиков мелких. На всякий случай для милиции, для их родителей и для успокоения детских душ, чтобы они боялись это делать. Вытащили коробку и пытались задушить котят за сранцы. А мамы там такие выступливые, прямо активистки. О, еще одна звезда упала. Это 24-я за двое суток. И там надо приструнять исключительно публичностью. Ну что, на выступливую маму тоже выпала звезда. Меняются вибрации. Вот в себе я это чувствую. Еще одна. Но может быть мне показалось. Или это 25 пятое, или это обман зрения. Давайте 25 пятую. И я поеду дальше. Какие-то вот чиркают пространство, но что-то очень мелко по сравнению со вчерашним. И же казалось, что это Челябинский мимо тебя пролетел метеорит. Я впервые видела такую трассирующую дорожку. А их таких вот было с дорожкой много. Четыре или пять таких крупных. Сейчас опять облачность не очень. Очень интересно. Вот я выхожу на грань, э, в смысле, в торцевую часть дома нашего. 
А там тополя перекрывают небо, и там очень ярко видны звезды. Выхожу в степь, они не так ярко видны. Мешает рассеянный свет дворов. А в тени очень. Я подумала, ого, какое звездное небо. Вот бы вчера такое было. А сейчас ты в степи, оно такое же, как вчера. Мерцают звезды. Какая-то песня в голове звучит. Там что-то. Кто-то разлил молоко, и получилась Млечная дорога. Я как раз под ней стою. В ведической космогонии это Ганга. Которая как-то связана с Шивой и попадает на Кайлас, по-моему. Вот тут я могу что-то... У меня картинка перед глазами, образ стоит. Но могу что Нет. Но могу что-то перепутать. Бубленыш, иди сюда, малыш. Трехметровый, иди сюда. Ну, что-то еще падает. А то у меня такой соблазн пойти в звезды. А меня ждут мои котейки, зайчики. И еще куча дел. И Катюха в переноске. Я когда смотрю на звездное небо, я вспоминаю, во-первых, себя где-нибудь северным индейцем, вспоминающий звездные карты, дорогу домой. Себя какого-нибудь странника из какой-то техногенной цивилизации. И почему-то себя первобытного. Поэтому я первобытная Таро себе купила. А вот там инстинкты четкие. И попытка понять, и попытка вспомнить. Прямо оно так во мне живо-живо, это воспоминание. Может, это первобытный шаманизм. Потом вот эти индейцы, которые ближе всего описаны у Кастанеды, я к нему не очень прикольно, ну, прикольно я к нему отношусь, несерьезно. Но там толтеки так описаны. А как остатки цивилизации Атлантиды. И вот я помню себя... С, попытка, с пониманием, что звездное небо изменилось. И как теперь найти карту. И как, ну вот как простроить дорожную карту. Как вернуться домой. И я изучала каждый день. Поднималась на какую-то очень лысую, большую вершину. И что-то запоминала и как зарисовывала. И у меня тут такой гигантский нос там. И очень такой испечеренный, как у слона морщинами лицом. Мужское. Такая он. У меня был такой знакомый в институте. Его звали Волк. Вольф. Не помню как. Вот. Вот такое же у меня лицо было. А он Инк. Инка. С вот этим. Там жарко, наверное, было. Потому что борозды такие, как у узбеков. Ну, для потери влаги. Борозды на лице. Я как будто что-то рисую. И так сосредоточена, что вот мне иногда нравится туда попадать, как и вот лет 10-15 меня держало во всех критических ситуациях воспоминания о себя, стоящей в голубом кристалле гигантском, там 40-метровом. И я там тоже что-то делала, и себя сопровождала лет 15 здесь на планете. Блин, мне только что показалось, что все начало лететь. Так, все, я побежала дальше по своим кошачьим делам. Бубленок, идем. Опять слинял. Супер защитник у меня. Я его нашла котенком. Маленький-маленький. Я думала, за мной котенок бежит. Потом долго его прятала в подвале, чтобы меня не съели за то, что я его притащила во двор. Потом он пропал, он заболел сильно, потом вылечился и пропал. Я подумала, что он где-то лазит, бегает по поселку. И его дети уже притащили обратно в наш двор. Официально его принесли дети. Но на видео у меня есть он малыш совсем, когда я его в подвале с котятами прятала в коробках. 
он помнит, кто его выкармливал из пипетки, поэтому он со мной постоянно рядом. Бублик, это ты? Что ты там рычишь? Все, я пошла. Сегодня это не звездопад, а такой легкий моросящий звездный дождь. Просто почувствуйте эту энергию спокойствия в степи. Помимо крика сумасшедшей женщины из окна. Все, я всех люблю.